আসসালামু আলাইকুম প্রিয় নিবন্ধন পরীক্ষার্থী শুভ নববর্ষ আজকে আমি আপনাদের সামনে এসেছি এর পূর্বে সহকারী শিক্ষক জীববিজ্ঞানের নতুন সিলেবাসের ব্যাখ্যা এবং টপিক্স ভিত্তিক যে সাজেশন প্রদান করেছিলাম এই ভিডিওগুলিতে আপনারা যারা প্রভাষক প্রাণীবিদ্যা এবং প্রভাষক উদ্ভিদবিজ্ঞানে পরীক্ষা দিবেন তারা অনেকেই কমেন্ট করেছেন যে আপনাদেরও সিলেবাসের এরকম ইউনিট ভিত্তিক ব্যাখ্যা ও ইউনিট ভিত্তিক সাজেশন যেন আমি দেই আপনাদের কথা মাথায় রেখে আজকে থেকে প্রভাষক প্রাণীবিদ্যার নতুন সিলেবাসের ইউনিট ভিত্তিক বাংলা ব্যাখ্যা সহ আলোচনা এবং প্রতিটি ইউনিটে সাজেশনমূলক দশটি প্রশ্ন প্রদান করে থাকব এভাবে দশটি ক্লাসের মাধ্যমে পুরো সিলেবাসের বাংলা ব্যাখ্যা সহ আলোচনা এবং একশোটি সাজেশনমূলক প্রশ্ন আমি প্রদান করব আজকের এই ক্লাসে প্রভাষক প্রাণীবিদ্যা সিলেবাসের টপিক ওয়ান নিয়ে আমি বিস্তারিত আলোচনা করব চলুন আমরা কম্পিউটার স্ক্রিনে প্রবেশ করি সুপ্রিয় পরীক্ষার্থী আমরা কম্পিউটার স্ক্রিনের প্রাণীবিদ্যার নতুন সিলেবাস দেখতে পাচ্ছি প্রাণীবিদ্যার বিষয় কোট হলো চারশো পনেরো আর পূর্ণ মানে একশো সময় তিন ঘন্টা এই তিন ঘন্টায় দশটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে প্রতিটি প্রশ্নের মান দশ প্রতিটি বিভাগ থেকে একটি করে প্রশ্ন থাকবে এখানে দশটি ইউনিট রয়েছে আমরা ইউনিট ওয়ানে দেখতে পাচ্ছি এখানে যে কন্টেন্টটা বা টপিক্সটা সেটি হলো অ্যানিমেল ডাইভার্সিটি ক্লাসিফিকেশন অ্যান্ড সিস্টেমেটিক এখান থেকে দশ মার্কের একটি প্রশ্ন পরীক্ষাতে আসবে এরপর ইউনিট টু এ দেখতে পাচ্ছি যে সেল বায়োলজি অ্যান্ড হিস্টোলজি ইউনিট থ্রিতে দেখতে পাচ্ছি হিউম্যান ফিজিওলজি ইউনিট ফোর রিপ্রোডাকশন এক্সক্রিয়েশন অ্যান্ড এমব্রায়োলজি ইউনিট ফাইভ জেনেটিক্স অ্যান্ড ইভোলিউশন ইউনিট সিক্স বায়োটেকনোলজি জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিট সেভেন অ্যাপ্লাড জুলজি অ্যান্ড প্যারাসাইটোলজি ইউনিট এইট মাইক্রোবায়োলজি অ্যান্ড ইমিউনিটি ইউনিট নাইন ইকোলজি বায়োডাইভার্সিটি অ্যান্ড কনভার্সেস কনজারভেশন ইউনিট টেন ইথোলজি জু জিওগ্রাফি অ্যান্ড বায়োস্ট্যাটিস্টিক্স এই দশটি ইউনিট থেকে মোটামুটি দশটি প্রশ্ন পরীক্ষাতে আসবে প্রতিটি প্রশ্নের পূর্ণমান হলো কি দশ আজকে আমরা ইউনিট ওয়ান অর্থাৎ অ্যানিমেল ডাইভার্সিটি ক্লাসিফিকেশন অ্যান্ড সিস্টেমেটিক্স এটি নিয়ে আলোচনা করব এবং এটির উপর দশটি প্রশ্ন আপনাদের প্রদান করব সুপ্রিয় পরীক্ষার্থী ইউনিট ওয়ানের যে টপিক্স রয়েছে সেটি হল অ্যানিমেল ডাইভার্সিটি অর্থাৎ প্রাণী বৈচিত্রতা ক্লাসিফিকেশন অর্থাৎ শ্রেণীবিন্যাস অ্যান্ড সিস্টেমেটিক্স অর্থাৎ শ্রেণীবদ্ধকরণ এই টপিক্সটি নিয়ে আমাদের আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু এই টপিক্সটির যে সাব টপিক্স রয়েছে এগুলো হল প্রথম যে সাব টপিক্সটি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বেসিস অফ অ্যানিমেল ডাইভার্সিটি এই যে প্রাণী বৈচিত্রতা এটি কিসের উপর ভিত্তি করে করা হয় হ্যাঁ আমরা জানি প্রাণী বৈচিত্রতা পরিবেশ তারপর টেম্পারেচার প্রেশার ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে করা হয় এই বিষয়গুলো সম্বন্ধে আমাদের সাধারণ ধারণা থাকতে হবে এটি খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট নয় এরপর রয়েছে কনসেপ্ট অফ ট্যাক্সোনোমি হুম অর্থাৎ শ্রেণীবিন্যাস বিদ্যার যে ধারণা এই ধারণা সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান রাখতে হবে হ্যাঁ তারপর সিস্টেমেটিক্স শ্রেণীবদ্ধকরণ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা রাখতে হবে ক্লাসিফিকেশন শ্রেণীবিন্যাস সম্বন্ধে আমাদের ধারণা রাখতে হবে অ্যান্ড নোমেন ক্লাসার দ্বিপদ নামকরণ এই বিষয়গুলো সম্বন্ধে আমাদের মোটামুটি ধারণা রাখতে হবে এক মার্ক বা দুই মার্কের প্রশ্ন হিসেবে এরকম আসতে পারে যে ট্যাক্সোনোমি কি সিস্টেমেটিক কি ক্লাসিফিকেশন কি অথবা নোমেন ক্লাসার কি এরপরের যে বিষয় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বেসিস অফ অ্যানিমেল ক্লাসিফিকেশন হ্যাঁ এই যে প্রাণীর যে শ্রেণীবিন্যাস করা হয় এটি কিসের উপর ভিত্তি করে করা হয় হ্যাঁ এর বেসিসটা কি এই এই বিষয়টা অনেক সময় পরীক্ষাতে আসে খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট না আমরা জানি যে শ্রেণীবিন্যাস করা হয় কয়েকটি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে যেমন সিমেট্রি হ্যাঁ বডি ক্যাভিটি বা এমব্রায়নিক ডিপ্লপমেন্ট বা সেগমেন্টেশন ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে করা হয় এই বিষয়গুলো অনেক সময় পরীক্ষাতে দুই এক দুই মার্ক বা এক মার্ক হিসেবে পরীক্ষাতে আসতে পারে এরপর কি বলা হয়েছে যে ইন্টারন্যাশনাল কোড অফ জুলজিক্যাল নোমেন ক্লাসার হ্যাঁ এটা সংক্ষেপে এটা কি বলা হয় আইসিজেটেন হ্যাঁ 
এই আইসি জেটেন কি অনেক সময় পরীক্ষাতে আসে অথবা আইসি জেটেন এর ফুল রূপ কি হ্যাঁ এটি আমাদের একটু দেখতে হবে এটি একটি আন্তর্জাতিক কি সংস্থা আর রুলস অফ নোমিন ক্লাসার এই যে নামকরণ এই নামকরণের যে রুলস বা রেগুলেশন রয়েছে বা যে নিয়ম নীতি রয়েছে এগুলো অনেকটা কি ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষাতে অনেক সময় আসে তবে খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট নয় সুপ্রিয় শিক্ষার্থী এর আগে বেশ কয়েকবার এই অংশটিতে পরীক্ষাতে প্রশ্ন হয়েছে যে দ্বিপদ নামকরণ কি এবং দ্বিপদ নামকরণের নিয়মবলি লেখো তোমরা পড়ে নিব পরীক্ষাতে পরীক্ষার জন্য এর পরের যে বিষয় খেয়াল করুন নন কর্ডেট অ্যান্ড কর্ডেটস ক্লাস ক্লাসিফিকেশন আপ টু ক্লাসেস নন কর্ডেট এবং কর্ডেট যে পর্ব মেইন যে দশটি পর্ব রয়েছে হ্যাঁ মেজর নন কর্ডেট এবং মেজর কর্ডেট যে দশটি পর্ব রয়েছে এই দশটি পর্বকে ক্লাস পর্যন্ত ক্লাসিফিকেশন বা শ্রেণীবিন্যাস আমাদের পরীক্ষার জন্য পড়তে হবে তবে এই দশটি পর্বের মধ্যে আমরা চারটি মেজর নন কর্ডেট এবং কর্ডেট পর্বের পর্ব পরীক্ষাতে পড়ব নন কর্ডেটের মধ্যে আমরা কি পড়ব এর আগে আমরা এটার এই তিনটি নন কর্ডেট পর্বের উপর আমরা ক্লাস নিয়েছি পর্ব তিনটি হলো কি এনিলিডা প্লাটি হেলমেন্তিস এবং মলাস্কা এই নন কর্ডেটের মধ্যে এনিলিডা প্লাটি হেলমেন্তিস এবং মলাস্কা পর্বের সাধারণ বৈশিষ্ট্য এবং এদের শ্রেণীবিন্যাস আমরা পরীক্ষার জন্য অবশ্যই পড়ব এই তিনটি প্রশ্ন খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট আমার বিশ্বাস যে এবার এই তিনটি প্রশ্নের মধ্যে যে কোনো একটি প্রশ্ন পরীক্ষাতে আসবে তাহলে প্রশ্ন তিনটি কি এমিলিডা মলাস্কা এবং প্লাটি হেলমিনতিস এর সাধারণ বৈশিষ্ট্য তিনটি করে বৈশিষ্ট্য ও একটি করে উদাহরণসহ ক্লাস পর্যন্ত শ্রেণীবিন্যাস বা ক্লাসিফিকেশন আমাদের পরীক্ষার জন্য অবশ্যই অবশ্যই পড়তে হবে এরপর কর্ডেটস এই কর্ডাটা পর্বের সাধারণ বৈশিষ্ট্য কর্ডাটা পর্বকে উপপর্ব এবং ক্লাস পর্যন্ত শ্রেণীবিন্যাস করে মেজর যে সাতটি ক্লাস রয়েছে আমরা জানি যে কন্ডিক্তিস থেকে আমরা জানি যে কন্ডিক্তিস থেকে একদম মেমালিয়া পর্যন্ত এই সাতটা ক্লাসের তিনটি করে বৈশিষ্ট্য এবং একটি করে উদাহরণ আমাদের পরীক্ষার জন্য পড়তে হবে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী এরপর লাইফ হিস্টোরি অফ মস্কিটো মস্কিটোর যে জীবন ইতিহাস অর্থাৎ একটা মশা ডিম পাড়া থেকে শুরু করে কীভাবে মশা লার্ভাল দশা স্টেজগুলো লার্ভাল স্টেজগুলো পরিবর্তন করে বা পার করে কিভাবে পূর্ণাঙ্গ মশা রূপান্তিত হয় এই বিষয়টা আমাদের পড়তে হবে অ্যান্ড দ্য রোল অফ মস্কুইটোস ইন ডিজিজ ট্রান্সমিশন মশা যে রোগের বাহক বা রোগ একটা প্রাণী থেকে আরেকটা প্রাণীর মধ্যে নিয়ে যায় এই যে রোগের বাহক হিসেবে মশার কি ভূমিকা রয়েছে মশার কি গুরুত্ব রয়েছে এটি সম্বন্ধে আমাদের পড়তে হবে খুবই ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষাতে কি আসার মতো একটি প্রশ্ন সুপ্রিয় শিক্ষার্থী এরপর ইকোনমিক ইম্পর্টেন্ট অফ টেনুলোসা ইলিশা ইলিশ মাসের ইলিশ মাসের যে অর্থনৈতিক গুরুত্ব হ্যাঁ এটি পরীক্ষাতে আমার ধারণা যে দুই বা তিন মার্কের মধ্যে পরীক্ষাতে এই প্রশ্নটা এভাবে আসবে যে ইলিশ মাছের অর্থনৈতিক গুরুত্ব কি এছাড়া ইলিশ মাছের অভিপ্রায়ন বা মাইগ্রেশন অনেক সময় পরীক্ষাতে আসে আমরা এই অংশটি দেখে নেব এরপর মাইগ্রেশন অ্যান্ড ফ্লাইট অ্যাডাপ্টেশন ইন বার্ড মাইগ্রেশন অর্থাৎ অভিপ্রায়ন অ্যান্ড ফ্লাইট অ্যাডাপ্টেশন উড্ডয়ন যে অভিযোজন পাখির এই প্রশ্নটি খুবই ইম্পর্টেন্ট আমরা এই প্রশ্নটির উপর একটি ক্লাস নিয়েছি যে পাখির উড্ডয়ন অভিযোজন কি ব্যাখ্যা করো অনেকবার পরীক্ষাতে এসেছে তোমরা আবারও এই প্রশ্নটি গুরুত্ব সহকারে পড়বা আমার বিশ্বাস যে এই আঠারোতম নিবন্ধন পরীক্ষায় ফ্লাইট অ্যাডাপ্টেশন ইন বার্ডস এই প্রশ্নটি মোটামুটি নাইনটি নাইন পারসেন্ট আসার মতো একটি প্রশ্ন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এরপর ফ্লাইং ম্যামালস অ্যান্ড মার্সুপিয়ালস সুপ্রিয় পরীক্ষার্থী ফ্লাইং ম্যামালস যেমন বাদুর জাতীয় যে প্রাণীগুলো রয়েছে এগুলো সম্বন্ধে আমাদের পড়তে হবে এবং মার্সুপিয়ালস কিছু কিছু মার্সুপিয়ালস প্রাণী রয়েছে হ্যাঁ যেগুলো কি উঠতে পারে এই রকম মার্সুপিয়ালস প্রাণী সম্বন্ধেও আমাদের ধারণা রাখতে হবে এই অংশটি ইম্পর্টেন্ট তবে অতটি ইম্পর্টেন্ট নয় জাস্ট তোমাদের কি ধারণা রাখতে হবে এরপর সুপ্রিয় শিক্ষার্থী যে একুটিক অ্যাডাপ্টেশন অফ ম্যামালস হ্যাঁ অর্থাৎ স্তন্যপায়ী প্রাণীগুলোর এই যে একুয়েটিক অ্যাডাপ্টেশন বা কি জলজ অভিযোজন খুবই ইম্পর্টেন্ট যেমন নীলতিমি এটি পানিতে বসবাস করে অনেকে মাছ ভাবে কিন্তু আসলে এটি মাছ নয় এটি একটি ম্যামালিয়ান বা ম্যামালস এই ধরনের ম্যামালিয়ান বা ম্যামালসের 
পানিতে বাস করার জন্য যে এদের জলজ অভিযোজন রয়েছে এটার উপর অনেক সময় পরীক্ষাতে প্রশ্ন এসে থাকে তোমরা জানো যে অনার্সেও এই প্রশ্নটি অনেকবার এসেছিল এই প্রশ্নটির গুরুত্ব তাই এনটিআরসিএ নিবন্ধন প্রাণীবিদ্যা পরীক্ষার প্রভাষক পরীক্ষার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট আমরা এগোটিক অ্যাডাপ্টেশন অফ ম্যামালস এই পশুটি গুরুত্ব সহকারে করে নেব এখন আমরা একটু এক্সপ্লেনেশনে যাই এক্সপ্লেন দ্য বেসিস কনসেপ্ট অফ এনিম্যাল ডাইভার্সিটি ক্লাসিফিকেশন অ্যান্ড সিস্টেমেটিক তাহলে প্রাণী বৈচিত্রতা শ্রেণীবিন্যাস এবং সিস্টেমেটিক শ্রেণীবদ্ধকরণের যে বেসিক কনসেপ্ট বা কি প্রাথমিক যে ধারণা এটি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান রাখতে হবে ক্লাসিফাই নন কর্ডেট অ্যান্ড কর্ডেট আপ টু ক্লাস এই নন কর্ডেট এবং কর্ডেট যে পর্ব রয়েছে এদেরকে শ্রেণীপন্ত শ্রেণীবিন্যাসকরণ এরপর অ্যানালাইজ দ্য রোল অফ মস্কিটো ইন ডিজিজ ট্রান্সমিশন মশার রোগ পরিবহনের যে রোল বা ভূমিকা এটি আমাদের পড়তে হবে অ্যান্ড ইকোনমিক ইম্পর্টেন্ট অফ টেনোলিসা ইলিশা ইলিশ মাসের অর্থনৈতিক গুরুত্ব রিলেট অ্যানিম্যাল অ্যাডাপ্টেশন উইথ দেয়ার হ্যাবিট অ্যান্ড হ্যাবিটেড তাহলে হ্যাবিট অ্যান্ড হ্যাবিটেডের উপর ভিত্তি করে প্রাণীর যে অ্যাডাপ্টেশন বা অভিযোজন এটি কি এক্সপ্লেনেশনে দেওয়া আছে আমরা অলরেডি এই টপিক্সের ভিতরেই এক্সপ্লেনেশনের এই অংশগুলো আলোচনা করেছি সুপ্রিয় পরীক্ষার্থী এখন আমরা ইউনিট ওয়ানের যে টপিক্স রয়েছে এবং যে সাব টপিক্স রয়েছে এই টপিক্স এবং সাব টপিক্সের আলোকে আমরা আমি আপনাদের দশটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সাদস্য হিসেবে প্রদান করব তোমরা এখন প্রশ্ন দশটি দেখে নাও প্রথম যে প্রশ্ন তোমাদের সাদস্য হিসেবে দিয়েছি পার্থক্য লিখুন হিসেবে যে কডাটা ও নন কডাটা মধ্যে পার্থক্য এটি অনেকবার পরীক্ষাতে এসে এসে তোমরা আবারও এই প্রশ্নটি করে নেবে শ্রেণীবিন্যাস ও শনাক্তকরণ শ্রেণীবিন্যাস ও শনাক্তকরণের মধ্যে পার্থক্য তোমরা অবশ্যই অবশ্যই দেখে নিবা এরপর তিন নম্বর বা গ নম্বর যে অংশটি সেটি হলো অ্যানিফিলিস কিউলেক্স ও এডিস এই অ্যানিফিলিস কিউলেক্স ও এডিক্স মশার মধ্যে পার্থক্য অনেক সময় পরীক্ষাতে আসে ঘ নম্বরে রয়েছে দ্বিপদ এবং ত্রিপদ নামকরণ এটিও মোটামুটি ইম্পর্টেন্ট হিসেবে আমি মনে করি যে দ্বিপদ নামকরণ এবং ত্রিপদ নামকরণের মধ্যে পার্থক্য তোমরা সকাকারে এই চারটি পার্থক্য পরে নেবা দুই নম্বর যে প্রশ্ন তোমাদের সাদস্য হিসেবে দিয়েছি যে এনিলিডা পর্বের সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখুন এবং তিনটি করে বৈশিষ্ট্য একটি করে উদাহরণ বৈজ্ঞানিক নাম উল্লেখপূর্বক এনিলিডা পর্বকে শ্রেণী পর্যন্ত শ্রেণীবিন্যাস করুন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট সুপ্রিয় পরীক্ষার্থী খুবই ইম্পর্টেন্ট তোমাদের এবার পরীক্ষাতে আসার মতো একটি প্রশ্ন অবশ্যই তোমরা এই প্রশ্নটি পড়ি পড়ে নেবা আমার ইউটিউব চ্যানেলে চ্যানেলে এই প্রশ্নটির উপর বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে তোমরা আমার ওই ভিডিওটি অবশ্যই দেখে নিবা এরপর মলাস্কা পর্বের সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখুন মলাস্কা পর্বের সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখতে হবে এবং তিনটি করে বৈশিষ্ট্য একটি করে উদাহরণসহ বৈজ্ঞানিক নাম উল্লেখপূর্বক মলাস্কা পর্বকে শ্রেণী পর্যন্ত শ্রেণীবিন্যাস করুন যদি কোনো কারণে ইনলিডা পর্ব মিস হয় তাহলে মলাস্কা পর্ব মিস হবে না এটি খুবই ইম্পর্টেন্ট ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই প্রশ্নটি তোমরা অবশ্যই পড়ে নেবা এই প্রশ্নটির উপরও আমার একটি ভিডিও রয়েছে তোমরা যদি চাও বা মনে করো তাহলে আমার ভিডিওটি দেখে আসতে পারো তাহলে তোমাদের অনেকটা সহজ হবে এরপর চার নম্বর যে প্রশ্ন প্লাটি হেলমেন্তিস পর্বের সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখুন তিনটি করে বৈশিষ্ট্য ও একটি করে উদাহরণ বৈজ্ঞানিক নাম উল্লেখপূর্বক প্লাটি হেলমেন্থিস পর্বকে শ্রেণী পর্যন্ত শ্রেণীবিন্যাস করুন এ প্রশ্নটিও মোটামুটি ইম্পর্টেন্ট তবে এনলিডা মলাস্কার সে এটি একটি কম ইম্পর্টেন্ট তোমরা অমেরুডি প্রাণীর যে ক্লাস পর্যন্ত ক্লাসিফিকেশন রয়েছে এর ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন হিসেবে তোমরা এই তিনটি প্রশ্নই পড়ে নেবা তবে এই তিনটি প্রশ্নের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট দুই নাম্বার এনলিডা এবং তিন নাম্বার কি মলাস্কা এই দুইটা মোটামুটি বলবো যে খুবই ইম্পর্টেন্ট তারপর পরে কি প্লাটি হেলমিন্তিস তোমরা নন কটেটের মধ্যে এই তিনটি প্রশ্নই পড়ে নেবা এরপরের প্রশ্ন বা পাঁচ নাম্বার যে প্রশ্নটি তোমাদের দিয়েছি সেটি হলো প্রজাতি কি অনেক সময় এক মার্কের প্রশ্ন এসে থাকে এবং কডাটা পর্বকে শ্রেণী পর্যন্ত শ্রেণীবিন্যাস করে প্রতিটি শ্রেণী তিনটি করে শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য ও একটি করে উদাহরণ বৈজ্ঞানিক নামসহ উল্লেখ করো 
সুপ্রিয় পরীক্ষাতি এই প্রশ্নটি লিখতে গেলে সবার আগে তোমাদের ক ডাটা পর্বে তিনটি অনন্য বৈশিষ্ট্য লিখতে হবে এরপর ক ডাটা পর্ব পর্বকে আমরা জানি তিনটি উপপর্বে বিভক্ত করা হয়েছে এবং তিনটি উপপর্বের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট যেটা সেটি হলো ভার্টিব্রেটা এই ভার্টিব্রেটা উপপর্বের আবার ষাটটি মেজর ক্লাস রয়েছে আমরা জানি কন্ট্রিক্টিস থেকে একদম মেমালিয়া এই ষাটটি ক্লাসের বর্ণনা তোমরা অবশ্যই খুব সুন্দরভাবে পড়ে নেবাই এই প্রশ্নটি পরীক্ষার জন্য মোটামুটি ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ এরপরে ছয় নম্বর যে প্রশ্নটি সেটি হলো মানবদেহে মশাবাহিত বিভিন্ন রোগের নাম আমরা জানি যে মানবদেহে মশা বিভিন্ন রোগ সৃষ্টি করে থাকে তার মধ্যে তিনটি মেইন রোগ হলো ডেঙ্গু রোগ ম্যালেরিয়া এবং ফাইলেরিয়াসিস এই তিনটি রোগ সম্বন্ধে তোমরা বিস্তারিত পড়বা এই তিনটি রোগ কোন পরজীবীর এই তিনটি রোগের পরজীবীর নাম পোষকের নাম বাহকের নাম এবং এই রোগগুলো হলে লক্ষণ ও প্রতিকার তোমরা অবশ্যই পড়ে নেবা আমার ধারণা যে তিনটি রোগ থেকেই মোটামুটি যে কোনো একটি রোগের পরজীবীর নাম পোষকের নাম বাহকের নাম লক্ষণ ও প্রতিকার পরীক্ষাতে আসতে পারে তবে তিনটি রোগ একসাথে লিখতে হবে না হ্যাঁ আমার ধারণা যে কোনো একটি রোগ সম্বন্ধে পরীক্ষাতে আসতে পারে তোমরা এই প্রশ্নটি একটু দেখে নিবা এরপর সাত নম্বর যে প্রশ্ন সেটি হলো দ্বিপদ নামকরণের নিয়মাবলী লিখুন হুম এটা দুই বা তিন মার্কের প্রশ্ন হিসেবে পরীক্ষাতে আসতে পারে ও চিহ্নিত চিত্রসহ মশার জীবনচক্র মশার ডিম পাড়া থেকে শুরু করে পূর্ণাঙ্গ মশা হতে যে লার্ভাল স্টেজগুলো অতিক্রম করে এগুলো কি চিত্রসহ বর্ণনা তোমরা পড়বা এবং রোগ সংক্রমণ পদ্ধতি বর্ণনা করো মশা কিভাবে একটা প্রাণী থেকে আরেকটা প্রাণীতে রোগ কি করে স্থানান্তর করে বা সংক্রমণ ঘটায় বিভিন্ন জীবাণুর মাধ্যমে এই মশার যে রোগ সংক্রমণ বা রোগ যে পরিবহন পদ্ধতি এটি তোমরা পড়ে নেবা এরপর রয়েছে আট নম্বর প্রশ্ন উড্ডয়ন অভিযোজন কি পাখির উড্ডয়ন অভিযোজন বর্ণনা করুন সুপ্রিয় প্রক্রিয়াটি খুবই ইম্পর্টেন্ট ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই প্রশ্নটির উপর আমি একটি ক্লাস প্রদান করেছি ক্লাসটি দুটি বা তিনটি সাব ক্লাসে বিভক্ত আছে তোমরা আমার চ্যানেল থেকে এই ক্লাসটি অবশ্যই দেখে নিবা এই প্রশ্নটি খুবই ইম্পর্টেন্ট যে উড্ডয়ন বা কি ফ্লাইং অ্যাডাপ্টেশন কি পাখি কিভাবে তার উড্ডয়ন অভিযোজনটা ঘটালো হ্যাঁ বাতাসে কীভাবে সে ওড়ে কি মেকানিজম ব্যবহার করে পাখি উঠতে পারে অন্যান্য প্রাণী বা অন্যান্য ক্লাস থেকে পাখি কিভাবে আলাদা এটির উপর ভিত্তি করে এই প্রশ্নটি যে প্রণয়ন করা হয়েছে এই প্রশ্নটি প্রায় পরীক্ষাতে আসে তোমরা অবশ্যই প্রশ্নটি মিস করবে না অবশ্যই পড়ে নেবা এরপর জলজ অভিযোজন কি স্থানপায়ীর জলজ অভিযোজন বর্ণনা করো হ্যাঁ জলজ বা কি পানিতে যে অভিযোজন ঘটেছে কিছু কিছু স্থানপায়ী প্রাণীর যেমন নীলতিমি হ্যাঁ এই প্রাণীগুলোর অভিযোজনটা বর্ণনা করতে হবে এই প্রশ্নটি তোমরা জানো যে অনার্স থেকে শুরু করে মাস্টার্স এবং এই চাকরির পরীক্ষাতে খুবই ইম্পর্টেন্ট এটি এন টি আর সি এ নিবন্ধন প্রভাষক প্রাণীবিদ্যায় কয়েকবার এসেছে তোমরা অবশ্যই পরীক্ষার পরীক্ষার জন্য এই প্রশ্নটি মিস করবে না ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এরপর দশ নম্বর যে প্রশ্ন তোমাদের দিয়েছি সেটি হলো তিনটি জলজ স্থানপায়ী ও দশটি মাইগ্রেটরি মাসের সাধারণ নাম ও বৈজ্ঞানিক নাম লেখো এটি অনেক সময় দুই বা তিন মার্কের প্রশ্ন এসে থাকে তোমরা নোট করে তিনটি জলজ স্থানপায়ী প্রাণীর সাধারণ নাম এবং দশটি মাইগ্রেটরি মাসের সাধারণ নাম এবং বৈজ্ঞানিক নাম মুখস্থ করে নেবা ইলিশ মাসের অভিপ্রায়ণ ইলিশ মাসের যে মাইগ্রেশন এবং অর্থনৈতিক গুরুত্ব আলোচনা করো এই অংশটিও করে নেবা যেহেতু সিলেবাসে এই অংশটির গুরুত্ব অনেক সুপ্রিয় পরীক্ষার্থী তোমাদের যে দশটি প্রশ্ন আমি দিলাম আমার ধারণা যে এই দশটি প্রশ্নের বাইরে কোনো প্রশ্ন পরীক্ষাতে আসবে না তাই তোমরা হ্যাঁ অবশ্যই এই দশটি প্রশ্ন পড়ে নিবা সুপ্রিয় পরীক্ষার্থী তোমরা কম্পিউটার স্ক্রিনে এই দশটি প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছ যে এক নম্বর থেকে দশ নম্বর এই দশটি প্রশ্ন তোমরা খাতায় সুন্দরভাবে টুকে নাও এবং এখন থেকে নিয়মিত স্টাডি করো সুপ্রিয় পরীক্ষার্থী আমার ক্লাসটি যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই এই ক্লাসটিতে একটি লাইক দিবা এবং সুন্দর একটি কমেন্ট করবা আর যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করনি অবশ্যই অবশ্যই একটা সাবস্ক্রাইব করে দিবা আজকে এ পর্যন্তই সবার জন্য পয়লা বৈশাখের ও ঈদের শুভেচ্ছা রইল ঈদ মোবারক